வணக்கம் பொதிகையின் செய்திகளுக்காக கிரிஜா தலைப்புச் செய்திகள் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்ட உலக பொருளாதாரம் இயல்பு நிலைக்கு திரும்ப இந்தியா வலுவான பங்களிப்பை ஆற்றும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி இந்தியா இத்தாலி உச்சி மாநாடு இன்று நடைபெறுகிறது பல்வேறு துறைகளில் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்தாக வாய்ப்பு இந்தியா சீனா இடையே ராணுவ அதிகாரிகள் மட்டத்திலான எட்டாவது சுற்று பேச்சுவார்த்தை இன்று நடைபெறுகிறது நீலகிரி மாவட்ட வளர்ச்சிப் பணிகள் அரசு அதிகாரிகளுடன் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி இன்று ஆய்வு அமெரிக்க அதிபர் தேர்தலில் தாம் வெற்றி பெற்றதற்கான அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு விரைவில் வெளியாகும் ஜோ பைடன் பேட்டி தமிழகத்தில் கோவை திருப்பூர் உள்ளிட்ட நான்கு மாவட்டங்களில் இன்று கனமழைக்கு வாய்ப்பு சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தகவல் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்ட உலக பொருளாதாரம் இயல்பு நிலைக்கு திரும்ப இந்தியா வலுவான மற்றும் துடிப்பான பங்களிப்பை ஆற்றும் என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி தெரிவித்துள்ளார் நேற்று நடைபெற்ற உலக முதலீட்டாளர்கள் வட்ட மேஜை மாநாட்டில் காணொலி காட்சி வாயிலாக பங்கேற்று பேசிய அவர் உலக பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு இந்தியா தன்னால் முடிந்த உதவியை செய்யும் என்று கூறினார் உலகில் முதலீட்டுக்கு சிறந்த நாடாக இந்தியா விளங்குவதாகவும் நாட்டில் நிலவும் ஜனநாயகம் மற்றும் அரசியல் ஸ்திரத்தன்மையே இதற்கு காரணம் என்றும் அவர் தெரிவித்தார் வேளாண் துறையில் சமீபத்தில் அரசு மேற்கொண்ட சீர்திருத்த நடவடிக்கைகளையும் குறிப்பிட்ட பிரதமர் இதன் மூலம் விவசாயிகளுக்கு புதிய வாய்ப்புகள் கிடைக்கும் என்றும் கூறினார் தொழில்நுட்பத்தின் உதவியுடன் வேளாண்மையில் நவீன வசதிகளை புகுத்தப்படுவதால் உலகில் இத்துறையில் முதன்மை நாடாக இந்தியா விரைவாக மாறும் என்றும் அவர் நம்பிக்கை தெரிவித்தார் சுயசார்பு பொருளாதார திட்டத்தின் கீழ் திட்டமிட்ட பொருளாதாரத்திற்கான யுக்திகள் வகுக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் கூறினார் தொழிலாளர்களின் பணித்திறனை மேம்படுத்தி உலக உற்பத்தி மையமாக இந்தியாவை மாற்றுவதற்கான முயற்சியில் மத்திய அரசு ஈடுபட்டுள்ளதாகவும் பிரதமர் மோடி மேலும் தெரிவித்தார் கொரோனா பெருந்தொற்றை இந்தியா துணிச்சலுடன் எதிர்கொண்டதாகவும் அவர் கூறினார் India's true strength it is successfully brought out traits that Indians are known for இந்த மாநாட்டில் அமெரிக்கா ஐரோப்பா கனடா கொரியா ஜப்பான் ஆஸ்திரேலியா சிங்கப்பூர் ஆகிய நாடுகளில் உள்ள சர்வதேச முதலீட்டு நிறுவனங்களின் பிரதிநிதிகள் கலந்து கொண்டு உரையாற்றினர் பிரதமர் நரேந்திர மோடி மற்றும் இத்தாலி பிரதமர் கியூசிப்பி கோண்டே இடையே மெய்நிகர் வழியிலான மாநாடு இன்று நடைபெறவுள்ளது இந்தியா மற்றும் இத்தாலி நாட்டு பிரதமர்களிடையே காணொலி காட்சி வாயிலாக நடைபெறும் இந்த மாநாட்டில் இரு நாடுகளின் நல்லுறவுகள் குறித்தும் பல்வேறு சர்வதேச பிராந்திய பிரச்சினைகள் குறித்தும் விவாதிக்கப்பட உள்ளது ஐரோப்பாவில் ஜெர்மனி பெல்ஜியம் இங்கிலாந்து பிரான்ஸ் ஆகிய நாடுகளுக்கு அடுத்து வர்த்தகத்தில் இந்தியாவின் மிகப்பெரிய நட்பு நாடாக இத்தாலி உள்ளது இருதரப்பு உறவுகள் குறித்தும் விரிவாக இரு நாடுகளின் பிரதமர்கள் விவாதிக்க உள்ளதோடு அரசு மற்றும் தனியார் நிறுவனங்களுக்கிடையே புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்களும் இந்த மாநாட்டின் போது கையெழுத்திடப்பட உள்ளன இந்தியா இத்தாலி இடையே நீண்டகாலமாக வரலாற்று பூர்வமான உறவுகள் உள்ளன ஜனநாயக பாரம்பரியம் சட்டத்தின் ஆட்சி மற்றும் உலக அமைதி மற்றும் ஸ்திரத்தன்மைக்கு இரு நாடுகளும் வலுவாக பங்களிப்பை ஆற்றி வருகின்றன இந்தியாவில் அறுநூறுக்கும் மேற்பட்ட இத்தாலிய நிறுவனங்கள் செயல்பட்டு வருகின்றன ஆடை வடிவமைப்பு ஜவுளி ஆட்டோ உதிரி பாகங்கள் அடிப்படை கட்டமைப்பு ரசாயனம் எரிசக்தி உள்ளிட்ட துறைகளில் அந்நாட்டின் நிறுவனங்கள் பங்களிப்பை ஆற்றி வருகின்றன
இந்தியா சீனா இடையே ராணுவ அதிகாரிகள் மட்டத்திலான எட்டாவது சுற்று பேச்சுவார்த்தை இன்று நடைபெற உள்ளது கிழக்கு லடாக்கில் எல்லை கட்டுப்பாட்டு பகுதியில் உள்ள சுசூல் பகுதியில் இந்த பேச்சுவார்த்தை இன்று காலை ஒன்பது முப்பது மணிக்கு தொடங்கும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது கல்வான் பள்ளத்தாக்கில் இந்தியா சீனா ராணுவத்தினரிடையே கடந்த ஜூன் மாதம் ஏற்பட்ட மோதல் ஏற்பட்டது இதையடுத்து எல்லையில் பதற்றத்தை குறைத்து அமைதியை ஏற்படுத்தவும் படைகளை விலக்கிக் கொள்ளவும் இரு நாடுகளின் வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர்கள் மட்டத்திலும் ராணுவ உயர் அதிகாரிகள் மட்டத்திலும் பேச்சுகள் நடைபெற்று வருகின்றன ஏற்கனவே ஏழு சுற்று பேச்சுவார்த்தைகள் நடைபெற்றுள்ள நிலையில் இன்று எட்டாவது சுற்று பேச்சுவார்த்தை நடைபெற உள்ளது பாங்காங் ஏரியின் வடக்கு கரை பகுதியிலிருந்து சீன ராணுவத்தினர் விரைவாக விலக வேண்டும் என்று இந்தியா தொடர்ந்து வலியுறுத்தி வருகிறது பீகாரில் நாளை மூன்றாவது மற்றும் இறுதிக்கட்ட தேர்தல் எழுபத்தி எட்டு தொகுதிகளில் நடைபெற உள்ளது இதற்கான தேர்தல் பிரச்சாரம் நேற்று மாலையுடன் ஓய்ந்தது இம்மாநிலத்தில் மொத்தம் உள்ள இருநூற்று நாற்பத்தி மூன்று தொகுதிகளில் ஏற்கனவே இரண்டு கட்ட தேர்தல்கள் முடிந்துள்ளன மூன்றாவது கட்டமாக நாளை பதினைந்து மாவட்டங்களை உள்ளடக்கிய எழுபத்தி எட்டு தொகுதிகளில் வாக்குப்பதிவு நடைபெற உள்ளது இதே நாளில் வால்மீகி நகர் மக்களவை தொகுதி இடைத்தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவுக்கும் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது இந்நிலையில் நேற்று அரசியல் கட்சித் தலைவர்கள் இறுதிக்கட்ட பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டனர் இந்நிலையில் பீகார் மாநில மக்களுக்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி எழுதியுள்ள கடிதத்தில் மாநிலத்தின் வளர்ச்சிக்கு மக்கள் முன்னுரிமை அளிக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டுள்ளார் கடந்த ஐந்தாண்டுகளாக ஐக்கிய ஜனதாதளம் பிஜேபி தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி அரசு பீகாரில் பல்வேறு வளர்ச்சி திட்டங்களை செயல்படுத்தியுள்ளதையும் அவர் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார் அம்மாநிலத்தை மேலும் மேம்படுத்த நிதிஷ்குமார் தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி அரசு தொடர்ந்து பதவியில் நீடிப்பது அவசியம் என்று பிரதமர் தெரிவித்துள்ளார் இதற்கிடையே பீகார் முதலமைச்சர் நிதிஷ்குமார் தாம் போட்டியிடும் கடைசி தேர்தல் இது என்று கூறியுள்ளார் பூர்ணியா மாவட்டத்தில் நேற்று தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டபோது இதனை அவர் தெரிவித்தார் மேற்கு வங்க மாநிலத்தில் அடுத்த ஆண்டு நடைபெறவுள்ள சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் பிஜேபி வெற்றி பெற்று ஆட்சி அமைக்கும் என்று மத்திய உள்துறை அமைச்சரும் பிஜேபி மூத்த தலைவர்களில் ஒருவருமான அமித் ஷா நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார் நேற்று அம்மாநிலத்தில் பங்குரா மாவட்டத்தில் செய்தியாளர்களிடம் பேசுகையில் இதனை அவர் தெரிவித்தார் வரும் தேர்தலில் பிஜேபி தனித்து போட்டியிட்டு மூன்றில் இரண்டு பங்கு பெரும்பான்மை பெறும் என்று கூறினார் ஆட்சி மாற்றம் ஏற்படுவது தவிர்க்க முடியாதது என்றும் அவர் கூறினார் மேற்கு வங்க மாநிலம் முழுவதும் பிஜேபி ஆதரவு அலை காணப்படுவதாகவும் தற்போதுள்ள மம்தா பானர்ஜி தலைமையிலான திரிணாமுல் காங்கிரஸ் வீழ்ச்சியை நோக்கி சென்று கொண்டிருப்பதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் பிஜேபியால் மட்டுமே மேற்கு வங்க மாநிலத்தில் உண்மையான பொற்கால ஆட்சியை அளிக்க முடியும் என்றும் அமித் ஷா கூறினார் கொரோனா பெருந்தொற்றால் பெறப்பட்ட படிப்பினைகளின் காரணமாக நிர்வாகத்தில் மறுசீரமைப்பு நடவடிக்கைகள் தேவைப்படுவதாக வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் எஸ் ஜெய்சங்கர் தெரிவித்துள்ளார் இந்தியா நார்டிக் பாலிடிக் நாடுகளிடையே வளர்ச்சிக்கான ஒத்துழைப்பு மாநாட்டில் உரையாற்றிய அவர் கொரோனா பெருந்தொற்றால் சமூகத்திற்கு சிறந்த முறையில் சேவையாற்ற நேர்த்தியான நிர்வாகம் தேவைப்படுவதன் அவசியத்தை உணர்ந்துள்ளதாக கூறினார் இந்த காலகட்டத்தில் பொதுமக்களுக்கு நிதி மற்றும் உதவிப் பொருட்கள் வழங்கப்பட்ட அனுபவத்தை கொண்டு நிர்வாகத்தை மறுசீரமைக்கலாம் என அவர் கூறினார் அதிகரித்து வரும் மக்களின் விருப்பங்களுக்கு ஏற்றவாறு இந்த நடவடிக்கையை மேற்கொள்ள வேண்டியது அவசியம் என்று அவர் கூறினார் குறிப்பாக பெருந்தொற்று காலகட்டத்தில் சிகிச்சை வழங்கியது மக்களிடையேயான விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தியது உள்ளிட்ட நடவடிக்கைகளை படிப்படியாக கொண்டு எதிர்காலத்தில் நிர்வாகத்தை மேம்படுத்த வேண்டும் என அவர் வலியுறுத்தினார் கரியமில வாயு வெளியேற்றத்தை கட்டுக்குள் கொண்டு வர இந்தியா அனைத்து விதமான நடவடிக்கைகளையும் மேற்கொண்டு வருவதாக மத்திய சுற்றுச்சூழல் துறை அமைச்சர் பிரகாஷ் ஜவ்டேகர் கூறியுள்ளார் புதுதில்லியில் நடைபெற்ற பருவநிலை மாற்றத்திற்கான இந்தியாவின் தலைமைச் செயல் அதிகாரிகள் மாநாட்டிற்கு தலைமை வகித்து பேசிய அவர் கரியமில வாயு வெளியேற்றத்தை குறைக்க பாரிஸ் ஒப்பந்தத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அனைத்து அம்சங்களையும் நாடு சிறப்பாக செயல்படுத்தி வருவதாக தெரிவித்தார் வளர்ந்த நாடுகளை காட்டிலும் இந்தியாவில் குறைந்த அளவிலேயே கரியமில வாயு வெளியேறுவதாக தெரிவித்த அமைச்சர் அதனை முற்றிலும் கட்டுக்குள் கொண்டுவரவும் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்தார் வரும் இரண்டாயிரத்தி முப்பதாம் ஆண்டுக்குள் நானூற்று ஜிகாவாட் அளவுக்கு புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தியை உற்பத்தி செய்ய அனைத்து நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படுவதாகவும் அமைச்சர் கூறினார் ஐக்கிய நாடுகள் தொழில் மேம்பாட்டு அமைப்பு இந்தியாவுடன் நெருக்கமாக ஒத்துழைத்து வளர்ச்சிக்கான இலக்குகளை அடைய செயல்படும் என்று அந்த அமைப்பு தெரிவித்துள்ளது புதுதில்லியில் நேற்று செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அந்த அமைப்பின் இந்தியாவிற்கான நிர்வாகி வேன்பெர்கல் 
அனைத்து மக்களையும் உள்ளடக்கிய நீடித்த வளர்ச்சிக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கப்படும் என்று கூறினார் இந்தியாவின் பொருளாதார முன்னேற்றத்திற்கு மாநில அரசுகள் முக்கிய பங்கு வகிப்பதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் எரிசக்தி மற்றும் சுற்றுச்சூழல் துறைகளில் புதிய கண்டுபிடிப்புகளுடன் இந்தியா சிறப்பாக செயல்பட்டு வருவதாகவும் கேள்வி ஒன்றுக்கு அவர் பதிலளிக்கையில் கூறினார் இந்தியாவை உலக உற்பத்தி துறையின் மையமாக மாற்றுவதற்கான சீர்திருத்த நடவடிக்கைகளில் மத்திய அரசு ஈடுபட்டுள்ளதாக மத்திய பெட்ரோலியத்துறை அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் கூறியுள்ளார் கச்சா எண்ணெய் உற்பத்தி நாடுகள் கூட்டமைப்பின் செயலாளருடன் காணொலி காட்சி வாயிலாக ஆலோசனை நடத்திய அமைச்சர் இந்நாடுகள் இந்தியாவில் முதலீடு செய்யுமாறு அழைப்பு விடுத்தார் பெட்ரோலியத் துறையில் நாளுக்கு நாள் இந்தியாவின் கட்டமைப்பு வசதிகள் மேம்படுத்தப்பட்டு வருவதாக அவர் கூறினார் இத்துறையில் ஏழு முக்கிய யுக்திகளை கையாண்டு வருவதற்கு அமைச்சர் பாராட்டு தெரிவித்தார் கங்கையை தூய்மைப்படுத்தும் திட்டத்தில் பொதுமக்களின் பங்களிப்பு அவசியம் என மத்திய ஜல்சக்தி துறை அமைச்சர் கஜேந்திர சிங் ஷெகாவத் கூறியுள்ளார் புதுதில்லியில் கங்கா உத்சவ் நிகழ்ச்சியில் பேசிய அவர் நமாமி கங்கை திட்டத்தின் வாயிலாக கங்கையை தூய்மைப்படுத்தும் இயக்கம் சிறப்பாக செயல்படுத்தப்பட்டதாக கூறினார் இத்திட்டத்தை மேலும் சிறப்பாக செயல்படுத்த பொதுமக்களின் பங்களிப்பு அவசியம் என்றும் அவர் கூறினார் தொடர்ந்து கங்கை கரையோரங்களில் சுத்திகரிப்பு மேலாண்மை திட்டங்களை மத்திய அரசு செயல்படுத்தி வருவதாக அவர் தெரிவித்தார் சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு செய்திகள் தொடரும் இன்னைக்கு பார்ட்டி வேணும் முதல்ல சாம்பியன் கூட செல்பி எடுத்துக்கலாம் ஐடியா இங்கே பார்ட்டி வச்சுக்கலாம் பீட்சா பார்ட்டி ஏ சரி கார்டியும் பின்னையும் கூட ஏன் கார்ட் டீடெயில்ஸ் நானே தான் போடுவேன் ஆர்பிஐ சொல்லுது உங்க பின் ஓடிபி சிவிபி அல்லது இன்டர்நெட் பேங்கிங் பாஸ்வேர்ட் யாரு கிட்டயும் ஷேர் பண்ணாதீங்க ஆன்லைன் பேங்கிங் உங்க கம்ப்யூட்டர்ல மொபைல்ல அல்லது செக்யூர் நெட்வொர்க்ல மட்டும் செய்யுங்க பை கேர்ள்ஸ் எங்க போறே கேக்லயா நோ ஷேரிங் ஆர்பிஐ சொல்லுது விவரமா இருங்க எச்சரிக்கையா இருங்க செய்திகள் தொடர்கின்றன சர்வதேச விமான பயணத்திற்கான வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை மத்திய சுகாதார அமைச்சகம் வெளியிட்டுள்ளது இந்தியாவிலிருந்து வெளிநாடு பயணம் மேற்கொள்பவர்கள் மற்றும் வெளிநாடுகளிலிருந்து இந்தியாவிற்கு வருபவர்கள் எழுபத்தி இரண்டு மணி நேரத்திற்கு முன்பு டபிள்யூ 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 டாட் டெல்லி ஏர்போர்ட் டாட் இன் என்ற வலைதளத்தில் தங்களது உடல்நிலை குறித்த தகவல்களை தாமாக தெரிவிக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டுள்ளது இதற்கான விவரங்களை தெரிவித்த பின்னரே சம்பந்தப்பட்ட நபரின் விமான பயணத்தை விமான நிறுவனங்கள் உறுதிப்படுத்த வேண்டும் என்றும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது கொரோனா தொற்று அதிகமாக உள்ள நாடுகளிலிருந்து இந்தியாவுக்கு வருபவர்கள் அரசு நடத்தும் தனிமைப்படுத்தும் முகாம் அல்லது தங்களது வீடுகளில் பதினான்கு நாட்கள் தனிமைப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்றும் இதனை ஏற்றுக்கொள்ளும் நபர்கள் மட்டுமே விமானத்தில் பயணிக்க அனுமதிக்கப்படுவார்கள் என்றும் அரசு கூறியுள்ளது கொரோனா தொற்று இல்லை என்று உறுதிப்படுத்தப்படுபவர்களுக்கு தனிமைப்படுத்துவதிலிருந்து விலக்கு அளிக்கப்படும் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது தமிழக முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி நீலகிரி மாவட்டத்தில் இன்று வளர்ச்சிப் பணிகள் மற்றும் கொரோனா தொற்று குறித்து அதிகாரிகளுடன் ஆய்வு மேற்கொள்கிறார் உதகமண்டலத்தில் நடைபெறவுள்ள நிகழ்ச்சியில் குன்னூர் மக்களின் நீண்டகால கோரிக்கையாக எமரால்டு கூட்டு குடிநீர் திட்டத்தை அவர் தொடங்கி வைக்கிறார் கே தி பிரகாசபுரத்தில் புதிதாக கட்டப்பட்டுள்ள குடியிருப்புகள் மேம்படுத்தப்பட்ட அரசு மருத்துவமனை உட்பட முன்னூற்று கோடி ரூபாய் செலவில் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ள வளர்ச்சித் திட்டங்களையும் அவர் தொடங்கி வைக்கிறார் புதிய திட்டங்களுக்கும் அவர் அடிக்கல் நாட்டுகிறார் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பின்னர் விவசாயிகள் மகளிர் சுய உதவிக்குழு உறுப்பினர்கள் தேயிலை தொழிற்சாலை பிரதிநிதிகள் ஆகியோருடன் தனித்தனியாக நடைபெறும் கலந்தாய்வுக் கூட்டத்தில் முதலமைச்சர் பங்கேற்று பேசுகிறார் நாட்டில் கொரோனா தொற்றினால் பாதிக்கப்படுவோரின் எண்ணிக்கை தொடர்ந்து குறைந்து வருகிறது இந்தியாவில் கொரோனா தொற்று பாதிப்பிலிருந்து குணமடைவோர் விகிதம் தொன்னூற்றி இரண்டு சதவீதத்தை தாண்டியுள்ளதாக மத்திய சுகாதாரம் மற்றும் குடும்பநல அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது நாட்டில் கொரோனா தொற்று பாதிப்பில் இருந்து குணமடைவோரின் எண்ணிக்கை தொன்னூற்று இரண்டு புள்ளி இரண்டு பூஜ்ஜியம் சதவீதமாக அதிகரித்துள்ளது கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் ஐம்பத்து மூன்றாயிரத்து முன்னூற்று முப்பத்தி ஒரு பேர் நோய் தொற்றிலிருந்து குணமடைந்துள்ளனர் இதன் மூலம் தொற்று பாதிப்பில் இருந்து குணமடைந்தோரின் எண்ணிக்கை எழுபத்தி ஏழு லட்சத்து பதினோராயிரத்து எண்ணூற்று ஒன்பதாக அதிகரித்துள்ளதாக மத்திய சுகாதாரத்துறை தெரிவித்துள்ளது 
கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் எழுநூற்று நான்கு பேர் சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்துள்ளனர் இதனால் உயிரிழந்தோரின் மொத்த எண்ணிக்கை ஒரு லட்சத்து இருபத்தி நான்காயிரத்து முன்னூற்று பதினைந்தாக அதிகரித்துள்ளது தற்போது ஐந்து லட்சத்து இருபத்தி ஏழாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து அறுபத்தி இரண்டு பேர் கொரோனாவுக்கு சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் தமிழகத்தில் நேற்று மேலும் இரண்டாயிரத்து முன்னூற்று நாற்பத்தி எட்டு பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது நேற்று ஒரே நாளில் இரண்டாயிரத்து நானூற்று பதிமூன்று பேர் குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளனர் கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் மாநிலம் முழுவதும் இருபத்தி எட்டு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் இதையடுத்து மாநிலத்தில் தற்போது சிகிச்சை பெறுவோரின் எண்ணிக்கை பத்தொன்பதாயிரத்து அறுபத்து ஒன்றாக குறைந்துள்ளது சென்னையில் நேற்று அறுநூற்று இருபத்தி ஒரு பேருக்கு தொற்று கண்டறியப்பட்டுள்ளது உலக அளவில் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை நான்கு கோடியே எண்பத்து ஒன்பது லட்சத்து தொன்னூற்று ஏழாயிரத்து அறுநூற்று முப்பத்தி ஆறாக அதிகரித்துள்ளது மூன்று கோடியே நாற்பத்து ஒன்பது லட்சத்து ஐம்பத்தி ஐந்தாயிரத்து அறுநூற்று எழுபத்து ஒன்பது பேர் குணமடைந்துள்ளனர் பனிரெண்டு லட்சத்து முப்பத்தி எட்டாயிரத்து எழுநூற்று நாற்பத்தி ஏழு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் தமிழகத்தில் ஆன்லைன் சூதாட்டத்தை தடை செய்ய சட்டத்திருத்தம் கொண்டுவரப்படும் என்று முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி தெரிவித்துள்ளார் கோவை விமான நிலையத்தில் நேற்று செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் மாநிலத்தில் ஆன்லைன் சூதாட்டம் நடத்தினால் அவர்கள் கைது செய்யப்படுவார்கள் என்று எச்சரித்தார் முன்னாள் பிரதமர் ராஜீவ்காந்தி கொலை வழக்கில் தண்டிக்கப்பட்ட ஏழு பேர் விடுதலை குறித்து ஆளுநர்தான் முடிவு செய்ய வேண்டும் என்று அவர் தெரிவித்தார் நூற்று நாற்பத்தி நான்கு தடை உத்தரவு அமலில் உள்ளதால் பாஜகவினரின் வேல் யாத்திரைக்கு அனுமதி வழங்க முடியாத சூழ்நிலை உள்ளதாக அவர் கூறினார் மாநிலத்தில் பள்ளிகளை திறந்தால் கொரோனா தொற்று பரவும் அபாயம் இருப்பதால் பெற்றோர் ஆசிரியர்களின் கருத்துக்களை கேட்ட பிறகு அது குறித்த முடிவு எடுக்கப்படும் என முதலமைச்சர் கொரோனா காலம் என்பதால் பிஜேபியினர் வேல் யாத்திரையை கைவிடுவதே நல்லது என்ற மீன்வளத்துறை அமைச்சர் டி ஜெயக்குமார் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார் திருத்தணி முதல் திருச்செந்தூர் வரை பிஜேபி நடத்துவதாக அறிவித்திருந்த வேல் யாத்திரைக்கு தமிழக அரசு அனுமதி மறுத்துள்ளது இதுகுறித்து கருத்து தெரிவித்த அமைச்சர் ஜெயக்குமார் ஊர்வலங்கள் மூலம் கொரோனா பரவல் உருவாகும் என அச்சம் தெரிவித்தார் எனவே தமிழக பிஜேபியினர் சட்டத்தை மதித்து நடக்க வேண்டும் என்று அமைச்சர் ஜெயக்குமார் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார் நாகப்பட்டினம் மாவட்டம் வேதாரண்யம் அருகே நடைபெற்ற அரசு விழாவில் பங்கேற்ற மாநில கைத்தறி மற்றும் துணிநூல் துறை அமைச்சர் ஓ எஸ் மணியன் எழுநூற்று நாற்பத்தி நான்கு பயனாளிகளுக்கு பல்வேறு துறைகளின் சார்பில் சுமார் ஐம்பத்தி ஏழு லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்கினார் தோப்புத்துறை என்ற இடத்தில் நேற்றிரவு நடைபெற்ற அரசு விழாவில் உரையாற்றிய அமைச்சர் ஓ எஸ் மணியன் பெண்களின் முன்னேற்றம் தொடர்பான திட்டங்களுக்கு முன்னுரிமை வழங்கி வருவதாக தெரிவித்தார் விழாவில் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் பிரவீன் பி நாயர் மற்றும் அரசு துறை உயர் அதிகாரி தமிழகத்தில் ஆவின் நிறுவனம் கடந்த செப்டம்பர் மாத கணக்கின்படி இருபத்தி ஆறு கோடியே எண்பத்தி ஆறு லட்சம் ரூபாய் லாபம் ஈட்டியுள்ளதாக பால்வளத்துறை அமைச்சர் கே டி ராஜேந்திர பாலாஜி தெரிவித்துள்ளார் சென்னை நந்தனம் ஆவின் இல்ல வளாகத்தில் நேற்று நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்ற அமைச்சர் ஆவின் நிறுவனம் சார்பில் தயாரிக்கப்பட்ட தீபாவளி சிறப்பு இனிப்பு வகைகளை அறிமுகம் செய்தார் இந்த ஆண்டு நூறு டன் இனிப்பு வகைகளை தீபாவளிக்கு விற்பனை செய்ய இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளதாக அமைச்சர் ராஜேந்திர பாலாஜி தெரிவித்தார் நிகழ்ச்சியில் பால்வளத்துறை மற்றும் ஆவின் நிறுவனத்தின் அதிகாரிகள் கலந்து கொண்டனர் சென்னை மாநகரில் ரோந்து வாகனத்தில் பொதுமக்கள் புகார் அளிக்கும் திட்டத்தில் முதல் நாளில் மட்டும் எழுபத்தி ஆறு மனுக்கள் பெறப்பட்டுள்ளதாக மாநகர காவல்துறை விளக்கம் அளித்துள்ளது காவல் நிலையத்திற்கு நேரில் வர முடியாத பொதுமக்கள் அந்தந்த பகுதிக்கு வரும் ரோந்து காவல் வாகனத்தில் புகார் அளித்து அதற்குரிய ஏற்பு ரசீதை பெற்றுக்கொள்ளும் புதிய திட்டத்தை மாநகர காவல் ஆணையாளர் மகேஷ்குமார் அகர்வால் கடந்த நான்காம் தேதி தொடங்கி வைத்தார் ரோந்து வாகனத்தில் கொடுக்கப்படும் புகார் மனு மீது மாநகர காவல்துறை அதிகாரிகள் வீடு தேடி சென்று விசாரணை நடத்தி உரிய நடவடிக்கை மேற்கொள்வார்கள் 
இஸ்ரோவின் பி எஸ் எல் வி சி நாற்பத்தி ஒன்பது ராக்கெட் நாளை விண்ணில் ஏவப்படுகிறது ஆந்திர மாநிலம் ஸ்ரீஹரிகோட்டாவில் உள்ள சத்தீஷ் தவான் விண்வெளி ஆய்வு மையத்திலிருந்து இந்த ராக்கெட் மாலை மூன்று இரண்டு மணிக்கு ஒன்றாவது ஏவுதளத்தில் இருந்து விண்ணில் பாய்கிறது இந்த ராக்கெட்டில் இந்தியாவுக்கு சொந்தமான இஓ எஸ் பூஜ்ஜியம் ஒன்று என்ற பூமி கண்காணிப்பு செயற்கைக்கோள் பொருத்தப்பட்டுள்ளது அத்துடன் இந்த ராக்கெட்டில் வணிக ரீதியிலான ஒன்பது செயற்கைக்கோள்களும் விண்ணுக்கு அனுப்பப்படுகிறது இந்தியாவின் ஐம்பத்து ஒராவது பி எஸ் எல் வி ராக்கெட் விண்ணில் செலுத்தப்படுவதற்கான இருபத்தி ஆறு மணி நேரம் கவுண்ட் டவுன் இன்று பகல் ஒரு மணிக்கு தொடங்குகிறது வட மும்பையில் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு உதவிப் பொருட்கள் மற்றும் உபகரணங்களை இலவசமாக வழங்கும் முகாமை மத்திய சமூக நீதி மற்றும் அதிகாரமளித்தல் துறை அமைச்சர் தாவர்சந்த் கெலாட் காணொலி வாயிலாக தொடங்கி வைத்தார் கொரோனா ஊரடங்கு பாதுகாப்பு வழிமுறைகளை பின்பற்றி வட மும்பையின் காண்டிவலியில் உள்ள பொயின்சூர் ஜிம்கானா என்ற இடத்தில் இந்த முகாம் நடைபெற்றது மொத்தம் ஆயிரத்து முப்பத்தி ஐந்து மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு மத்திய அமைச்சர் தாவர்சந்த் கெலாட் இலவச உபகரணங்களை வழங்கினார் மொத்தம் மூன்று நாட்கள் இந்த முகாம் நடைபெறும் கிராம சபை கூட்டங்களை கூட்ட தமிழக அரசுக்கு உத்தரவிடக் கோரிய வழக்கில் அரசு பதிலளிக்குமாறு சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது இது தொடர்பாக திமுக தொடர்ந்த வழக்கு நீதிபதிகள் சத்யநாராயணா மற்றும் ஹேமலதா ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு முன்பு விசாரணைக்கு வந்தது அப்போது கொரோனா தொற்று காரணமாக கிராம சபை கூட்டங்கள் ரத்து செய்யப்பட்டதாக அரசு தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது அப்போது கிராம சபை கூட்டங்களில் நிறைவேற்றப்படும் தீர்மானங்களை ரத்து செய்யும் அதிகாரம் உள்ள நிலையில் குறிப்பிட்ட விவகாரம் பற்றி தீர்மானம் நிறைவேற்றக்கூடாது என கூற அரசுக்கு எங்கே அதிகாரம் உள்ளது என கேள்வி எழுப்பிய நீதிபதிகள் மனு மீது ஜனவரி இருபத்தி இரண்டாம் தேதிக்குள் பதிலளிக்க உத்தரவிட்டனர் தீபாவளி பண்டிகை நாளில் எப்போது பட்டாசு வெடிக்கலாம் என்பது குறித்து தமிழக அரசு விளக்கம் அளித்துள்ளது இது தொடர்பாக சுற்றுச்சூழல் அமைச்சர் கே சி கருப்பண்ணன் ஈரோடு மாவட்டம் பவானி அருகே சிங்கம்பேட்டை என்ற இடத்தில் நடைபெற்ற அரசு விழாவில் பங்கேற்ற பின் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய போது பட்டாசு வெடிக்கும் நேரம் குறித்த அறிவிப்பை வெளியிட்டார் இதன்படி தீபாவளி பண்டிகை நாளில் காலை ஆறு மணி முதல் ஏழு மணி வரையிலும் இரவு ஏழு மணி முதல் எட்டு மணி வரையிலும் பட்டாசு வெடிக்கலாம் என அமைச்சர் கே சி கருப்பண்ணன் தெரிவித்தார் கொரோனா தொற்றிலிருந்து நம்மை பாதுகாத்துக் கொள்ள சரியான முறையில் முகக்கவசம் அணிவது அவசியம் இதுகுறித்த நாடு தழுவிய விழிப்புணர்வு இயக்கத்தை டிடி நியூஸ் செய்தி அலைவரிசை மேற்கொண்டு வருகிறது கொரோனா தொற்றின் தாக்கம் ஒட்டுமொத்த மனித குலத்தையும் பாதித்து வருகிறது உலகம் முழுவதும் இந்நோய் தொற்றால் பாதிக்கப்படுவோர் எண்ணிக்கையும் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது இதை ஒழிக்க தடுப்பூசியோ தடுப்பு மருந்தோ கண்டுபிடிக்கப்படும் வரை நாம் எச்சரிக்கையுடனும் பாதுகாப்புடனும் இருக்க வேண்டியது மிகவும் அவசியமாகும் முகக்கவசம் அணிவது கொரோனா தொற்று பரவலை தடுப்பதில் நல்ல பலனை அளித்து வருவதாக உலக சுகாதார அமைப்பு தெரிவித்துள்ளது பல்வேறு ஆராய்ச்சிகளும் இதையே நிரூபித்துள்ளன மூக்கு வாய் போன்ற பகுதிகளை முகக்கவசத்தை கொண்டு நன்கு மூடுவதன் மூலம் கொரோனா பரவுவதை தடுக்க முடியும் அவ்வாறு அணியாவிட்டால் கொரோனா பரவுவதை தடுக்க முடியாது எனவே தூர்தர்ஷனின் டிடி நியூஸ் செய்தி அலைவரிசை மாஸ்க் அப் இந்தியா இயக்கத்துடன் இணைந்து முகக்கவசத்தின் அவசியம் குறித்தும் முகக்கவசம் மூலம் மூக்கு மற்றும் வாய்ப்பகுதிகளை நன்கு மூடுவதன் அவசியம் குறித்தும் விழிப்புணர்வு பிரச்சாரம் மேற்கொண்டு வருகிறது நமது குடும்ப உறுப்பினர்கள் மற்றும் நண்பர்களுக்கு முகக்கவசத்தை சரியான முறையில் அணியும்படி கேட்டுக்கொள்வோம் மாஸ்க் அப் இந்தியா கவசம் அணிக இந்தியா கொரோனாவை ஒழிப்போம் முகக்கவசத்தை சரியான முறையில் அணிவோம் என நாம் அனைவரும் முழங்குவோம் மாஸ்க் அப் இந்தியா கவசம் அணிக இந்தியா கவசம் அணிக இந்தியா தொடர்வது உலக பங்களாதேஷ் மற்றும் அமெரிக்க கடற்படையிடையே இணைய வழியிலான கூட்டு பாதுகாப்பு பயிற்சி நடைபெற்றது 
இதுகுறித்து பங்களாதேஷில் உள்ள அமெரிக்க தூதரகம் வெளியிட்டுள்ள செய்தியில் இந்தோ பசிபிக் பிராந்தியத்தில் கடல் பாதுகாப்பை உறுதி செய்யும் வகையில் இந்த பயிற்சிகள் உதவிகரமாக இருக்கும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த இணையவழி பயிற்சி கூட்டத்தில் பேசிய அமெரிக்க கடற்படை தளபதி ஃப்ரெட் கேச்சர் பங்களாதேஷ் கடற்படையுடன் இணைந்து பயிற்சி மேற்கொள்வதற்கும் கற்றுக்கொள்வதற்கும் அமெரிக்க கடற்படை ஆர்வமாக உள்ளதாக தெரிவித்தார் கொரோனா பெருந்தொற்று காரணத்தினால் இந்த பயிற்சி இணைய வழியில் நடைபெறுகிறது ஒவ்வொரு ஆண்டும் அமெரிக்காவும் பங்களாதேஷும் இணைந்து வங்காள விரிகுட கடற்பகுதியில் கூட்டு பயிற்சி மேற்கொள்வது வழக்கம் கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கையாக இந்தியாவிலிருந்து செல்லும் வெளிநாட்டினருக்கு சீனா தடை விதித்துள்ளது இதன்படி இந்தியாவிலிருந்து சீனாவுக்கு வரும் விசா அல்லது உறைவிட அனுமதி கொண்டிருக்கும் வெளிநாட்டினருக்கு நாட்டிற்குள் நுழைய அந்நாடு தடை விதித்துள்ளது இந்த தடை இந்தியாவுக்கு மட்டுமின்றி மேலும் சில நாடுகளுக்கு விதிக்கப்பட்டிருப்பதாகவும் இது தற்காலிகமானது எனவும் தில்லியில் உள்ள சீன தூதரகம் விளக்கம் அளித்துள்ளது இந்தியாவிலிருந்து சீனா செல்லும் வெளிநாட்டினருக்கு இந்தியாவில் உள்ள சீன தூதரகம் சுகாதார ஒப்புதல் வழங்காது என கூறியுள்ள அந்நாட்டு தூதரகம் இது கடந்த மூன்றாம் தேதிக்கு முன்பு வழங்கப்பட்ட விசா கொண்டிருப்பவர்களுக்கு மட்டுமே எனவும் அதற்கு பின்னுள்ள விசா கொண்டிருப்பவர்களுக்கு எந்த தடையும் இல்லை எனவும் கூறியுள்ளது இதற்கிடையே அத்தியாவசிய தேவைகளுக்கான சீனா செல்லும் மற்றும் அங்கிருந்து திரும்பும் இந்தியர்களுக்கான பயணத்தை எளிதாக்குவது குறித்து இந்திய அதிகாரிகள் அந்நாட்டுடன் தொடர்ந்து பேசி வருவதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன அமெரிக்க அதிபர் தேர்தலில் ஜனநாயக கட்சி வேட்பாளர் ஜோபிடன் வெற்றியின் விளிம்பில் நிற்கிறார் அநேகமாக தேர்தல் முடிவு இன்று அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியாகும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது அமெரிக்காவின் வெள்ளை மாளிகையில் அமரப்போவது யார் என்பது இன்று தெரிந்துவிடும் இறுதிக்கட்டத்தில் உள்ள வாக்கு எண்ணிக்கையின்படி அதிபர் தேர்தலில் ஜனநாயக கட்சி வேட்பாளர் ஜோபிடன் வெற்றி விளிம்பில் உள்ளார் அமெரிக்க அதிபர் பதவிக்கு வர அந்நாட்டில் மொத்தமுள்ள ஐநூற்று தேர்தல் சபை உறுப்பினர்களில் இருநூற்று எழுபது அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட தேர்தல் சபை உறுப்பினர்களை பெற வேண்டியது அவசியம் ஒவ்வொரு மாகாணத்திற்கும் அதன் மக்கள் தொகைக்கு ஏற்ப தேர்தல் சபை உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கை வரையறுக்கப்பட்டிருக்கும் கடைசியாக கிடைத்த தகவலின்படி ஜனநாயக கட்சி வேட்பாளர் ஜோபிடனுக்கு இருநூற்று அறுபத்தி நான்கு தேர்தல் சபை உறுப்பினர்களும் குடியரசுக் கட்சி வேட்பாளர் டொனால்ட் டிரம்புக்கு இருநூற்று பதினான்கு தேர்தல் சபை உறுப்பினர்களும் கிடைத்துள்ளனர் பிடனுக்கு ஐம்பது புள்ளி நான்கு சதவீத வாக்குகளும் டிரம்புக்கு நாற்பத்தி ஐந்து புள்ளி ஒன்பது சதவீத வாக்குகளும் கிடைத்துள்ளன தேர்தல் வெற்றிக்கு பிடனுக்கு இன்னும் ஆறு வாக்குகளை தேவைப்படுகிறது இந்த சூழலில் இருபது தேர்தல் வாக்குகளை கொண்ட பென்சில்வேனியா மாநிலத்தின் முடிவு முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக கருதப்படுகிறது அங்கு தற்போது நடைபெற்று வரும் வாக்கு எண்ணிக்கை இன்று முடிவடைந்து முடிவு வெளியாகும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது இதற்கு மத்தியில் தேர்தல் மற்றும் வாக்கு எண்ணிக்கையில் மோசடி நடந்துள்ளதாகவும் இதற்கு சட்டரீதியாக நடவடிக்கை எடுக்க உள்ளதாகவும் டிரம்ப் கூறி வருகிறார் அமெரிக்க தேர்தல் முடிவு குறித்து கருத்து தெரிவித்த ஜோபிடன் தாங்கள் வெற்றி பெறுவது உறுதி என்று நம்பிக்கை தெரிவித்தார் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு இன்று வெளியாகிவிடும் என்றும் இதற்காக காத்துக் கொண்டிருப்பதாகவும் ஜோபிடன் கூறியுள்ளார் இதனிடையே அமெரிக்க மாகாண சபை தேர்தல்களில் ஐந்து பெண்கள் உட்பட இந்திய வம்சாவளியினர் பனிரெண்டு பேர் வென்று புதிய சாதனை படைத்துள்ளனர் இவர்களில் டாக்டர் அமிபெரா ரோகண்ணா ராஜா கிருஷ்ணமூர்த்தி பிரமிளா ஜெயபால் ஆகியோர் அபார வெற்றி பெற்றுள்ளனர் இந்திய வம்சாவளி பெண் வழக்கறிஞர் ஜெனிபர் ராஜ்குமார் கேஷாராம் நிமா குல்கர்னி மற்றும் பெண் விஞ்ஞானி வந்தனா சிலேட்டர் ஆகியோரும் வெற்றி பெற்றுள்ளனர் இவர்களில் ராஜா கிருஷ்ணமூர்த்தியும் பிரமிளா ஜெயபாலும் தமிழர்கள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி காரணமாக தமிழகத்தில் தேனி திண்டுக்கல் கோயம்புத்தூர் திருப்பூர் ஆகிய நான்கு மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் பலத்த மழை பெய்யக்கூடும் என்று சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது குமரிக்கடல் மற்றும் அதனை ஒட்டியுள்ள இலங்கை பகுதியில் வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி நிலவுவதாக தெரிவித்துள்ள வானிலை ஆய்வு மையம் ஏனைய மாவட்டங்களில் பெரும்பாலான இடங்களில் லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் என கூறியுள்ளது தூத்துக்குடி விருதுநகர் ராமநாதபுரம் கடலூர் கள்ளக்குறிச்சி மற்றும் டெல்டா மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் இடியுடன் கூடிய பலத்த மழை பெய்யக்கூடும் சென்னை மற்றும் புறநகர் பகுதிகளில் வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும் என்றும் நகரின் சில பகுதிகளில் இடி மின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் என்றும் வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது இனி தொடர்வது நாளிதழ்களில் இன்று
பிளஸ் டூ பொதுத் தேர்வை ரத்து செய்வது குறித்து எந்த முடிவும் எடுக்கப்படவில்லை பள்ளி கல்வித்துறை அமைச்சர் செங்கோட்டையன் தகவல் தினத்தந்தி வாராக்கடன் மீதான இடைக்கால தடையை நீக்க வேண்டும் உச்சநீதிமன்றத்தில் ரிசர்வ் வங்கி வலியுறுத்தல் தினமணி தூத்துக்குடி மாவட்டம் ஆதிச்சநல்லூரில் நடைபெற்ற ஆய்வு முடிவுகள் ஒரு மாதத்தில் வெளியாகும் தமிழ் வளர்ச்சித்துறை அமைச்சர் பாண்டியராஜன் தகவல் தினமலர் சிவகாசி பட்டாசுக்கு விதிக்கப்பட்ட தடையை விலக்க வேண்டும் ராஜஸ்தான் ஒடிஷா மாநில முதலமைச்சர்களுக்கு முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி கடிதம் தினகரன் முப்பது ஆண்டுகளாக சிறையில் உள்ள பேரறிவாளன் உள்ளிட்ட ஏழு பேரையும் உடனே விடுதலை செய்ய வேண்டும் தமிழக ஆளுநருக்கு திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலின் கடிதம் இந்து தமிழ் திசை மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்ட உலக பொருளாதாரம் இயல்பு நிலைக்கு திரும்ப இந்தியா வலுவான பங்களிப்பை ஆற்றும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி இந்தியா இத்தாலி உச்சி மாநாடு இன்று நடைபெறுகிறது பல்வேறு துறைகளில் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்தாக வாய்ப்பு இந்தியா சீனா இடையே ராணுவ அதிகாரிகள் மட்டத்திலான எட்டாவது சுற்று பேச்சுவார்த்தை இன்று நடைபெறுகிறது நீலகிரி மாவட்ட வளர்ச்சிப் பணிகள் அரசு அதிகாரிகளுடன் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி இன்று ஆய்வு அமெரிக்க அதிபர் தேர்தலில் தாம் வெற்றி பெற்றதற்கான அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு விரைவில் வெளியாகும் ஜோ பைடன் பேட்டி தமிழகத்தில் கோவை திருப்பூர் உள்ளிட்ட நான்கு மாவட்டங்களில் இன்று கனமழைக்கு வாய்ப்பு சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தகவல் இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைகின்றன மீண்டும் செய்திகள் பதினோரு மணிக்கு வணக்கம்